হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আনসিলেবাস আনসিলেবাস তোমাদের সকলকে স্বাগতম জানাই তো এটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের ভিডিও এটা হচ্ছে প্রথম এর আগে একটা ভিডিও ছিল তো এটা এটা প্রথম কেন বললাম কারণ চ্যাপ্টার ওয়াইজ অনুসারে এটা প্রথম আর এর আগে যে একটা ভিডিও রয়েছে না সেটাতে কিছু ইম্পর্টেন্ট দেখো যারা হয়তো কিছু সিম্বল চিনতে পারো না যেগুলো সাধারণত বিজ্ঞানে ব্যবহার করে থাকে ধরো অ্যাল আলফা গামা বিটা এইসব যে চিহ্নগুলো রয়েছে না তো সেই চিহ্নগুলো নিয়ে ইম্পর্টেন্ট চিহ্নগুলো নিয়ে তোমাদের দেখানোর জন্য যারা জানো তো অবশ্যই ভালো কথা আর যারা না জানো একদম তোমার তোমরা মানে তোমাদের টেলিগ্রামে বলেছিলাম যে যে বেসিক থেকে একবারে অ্যাডভান্স লেভেলে যা মানে চেষ্টা করব যাতে তোমাদের করানো যায় আর তোমরা তার জন্যই তোমাদের ওইটা ভিডিওটা দেওয়া হয়তো কেউ কেউ ওই চিহ্নগুলো মানে চেনো কিন্তু নাম যাও না বা যাই হোক তো সেগুলো তার জন্যই দেওয়া তো চলো আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক তো দেখো পদার্থবিজ্ঞানে আমরা যেসব মানে টপিক পড়ব বা যেসব ধরো যেসব চ্যাপ্টার করব সেই চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে এইটা তো আজকের যে চ্যাপ্টার হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইটা হুম তো মাপের একক মাপের একক ও পদ্ধতি তো এছাড়া যেসব চ্যাপ্টার করব আমরা এগুলো হুম এই সিরিয়ালি উঠছে এই চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য এই চ্যাপ্টারগুলো করব আমরা আর এই চ্যাপ্টারের মাঝখানে ধরো মাপের একক পদ্ধতি এবং ভর এর মাঝখানে একটা ধরো একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মানে চ্যাপ্টার রয়ে গেল যেটা করা হয়নি সেটা কিন্তু আমি মানে মাঝখানে মাঝখানে দিয়ে দিতে পারি সেটা নিয়ে ভেবো না তোমরা প্লে লিস্ট দেখো প্লে লিস্ট অনুসারে সিরিয়ালি আমার সিরিয়ালি কিন্তু তোমাদের প্লে লিস্টে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকমভাবে নাম্বার দিয়ে দেবো সে প্লে লিস্ট কমপ্লিট করবে বাস হ্যাঁ তো তাহলে তোমাদের হয়ে যাবে তো চলো তো প্রথমে দেখো রাশি রাশি জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি তো যার পরিমাপ করা সম্ভব তাকে বলা হয় রাশি ধরো একটা বস্তু রয়েছে সেই বস্তুটা যদি পরিমাপ করা যায় বা ওজন করা যায় বা মাপা যায় যে ভি যেটি করো না কেন যে ভি করো না কেন সেটা যে করা যায় সেটাকে কি বলা হয় রাশি তো রাশি ভৌত রাশি কি বা প্রাকৃতিক রাশি কি ফিজিক্যাল রাশি বা ভৌত রাশি বলতে পারো ভৌত রাশি বলতে পারো বা প্রাকৃতিক রাশি বলতে পারো পরিমাপযোগ্য যে কোনো প্রাকৃতিক বিষয়কে ভৌত বা প্রাকৃতিক রাশি বলা হয় তো অনেকে ভাবছো যে শুধুমাত্র সংজ্ঞা কেন দেখো এগুলো যদি তোমরা না জানো তো পরবর্তীকালে তোমাদের যে বড় কনসেপ্টগুলো বা সেগুলো কিন্তু তোমাদের অসুবিধা হবে তো আমি যেরকমভাবে মানে বলছি তোমরা একটু ধৈর্য ধরে মানে পড়ো তবে দেখবে তোমাদের মানে শেষের দিকে বলবে যে যখন এটা কমপ্লিট হওয়ার দিকে তখন বলবে যে এখন আর মানে কোনো মানে অসুবিধা হচ্ছে না কারণ আমি চাচ্ছি যে তোমাদের যেসব পেইড কোর্স হয় না তাদের থেকে মানে পেইড কোর্সের থেকেও যাতে ভালো হয় কমসে কম এটা মানে চেষ্টা করছি যাই না মানে তোমাদের কীরকম লাগবে সেটা তো তোমরা কমেন্ট করেই জানাবে কমেন্ট করো না যদিও তবু জানাবে কীরকম লাগছে না হলে বুঝতে অসুবিধা হয় তোমাদের মানে কি চলছে মানে মাথায় কীরকম লাগছে বা যেই হোক তো সেটা বুঝতে অসুবিধা তো দেখো কোনো ভৌত রাশিকে প্রকাশ করা হয় একটি সংখ্যা এবং এক বা একাধিক এককের সমন্বয় তো ধরো এখানে তুমি বাজার থেকে নিয়ে আসলে একটা বাজার থেকে নিয়ে তুমি ধরো তুমি বাজার থেকে কিছু একটা নিয়ে আসলে কি নিয়ে আসবো বলবো দেখ ধরো একটা চালের বস্তা নিয়ে আসলে তো চালের বস্তা নিয়ে আসলে সেই চালের বস্তা কত ধরো এক কেজি বা দু কেজি যেটি পারো না কেন তো সেটা কিন্তু কেজি হিসাবে করা যায় আর একটা কী হিসাবে করা যায় গ্রাম গ্রাম হিসাবে করা যায় তো এক যদি এক বলো তো এক একটা মানে একক একক বলতো একক কিন্তু কিন্তু এই যে পরে যে সং দেখো সংখ্যার পাশে যে সংখ্যার পাশে যে কেজি গ্রাম এগুলো হচ্ছে একক এগুলো একক হুম তো এই যে সংখ্যার পাশে প্রয়োজন হয় সেই এক বা একাধিক এককের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কেন কারণ অনেক সময় একাধিক এককের সমন্বয়েও কিন্তু বোঝানো হয় এটা তো একটা এককের মাধ্যমে অনেক সময় একাধিক এককের সাহায্যেও কিন্তু এটা বোঝানো হয় ভৌত রাশি প্রকাশ করা হয় তো ভৌত রাশির কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক এই যে যেটা বললাম তোমাদের ধরো কোনো বস্তুর ভর পঞ্চাশ কেজি ধরো এটা এটার ভর পঞ্চাশ কেজি ধরলাম ঠিক আছে যেখানে এখানে এরকম বলা হয়ে যায় সেরকমভাবেই তোমাদের বলেছি তো আমি এক কেজি হিসেবে তোমাদের হয়তো তোমাদের বোঝা অসুবিধা হয়নি তো সেখানে পঞ্চাশ হলো কি পঞ্চাশ হলো সংখ্যা এই দেখো পঞ্চাশ হলো সংখ্যা 
এখানে পঞ্চাশ যদি কেজি হয় বস্তাটার ওজন তাহলে পঞ্চাশ হবে সংখ্যা এবং কেজিটা রয়েছে না এই কেজিটা হচ্ছে সেই সেই যে ভর রয়েছে সেই ভরের একক এই যে সেই ভৌত রাশির ভরের একক হচ্ছে এই কেজি দিয়ে প্রকাশ করা হয় বুঝতে পারলে দেখো এই মানে দেখো একক জিনিসটা কি তো সেটা কিন্তু এই মানে ধরো যে কোনো জিনিসের লিটার হুম তারপরে হচ্ছে যে যে সব মনে করো একক থাকে পাশে সংখ্যা পাশে তো একক থাকে সেটা সেই মানে সেটা কি ওজন করা হয়েছে তার একক কিন্তু ওটা বা সেটা কি মাপা হয়েছে ওজন করা হয়েছে যেটাই পারে কোনো সেটা মাপার জন্য যে ভৌত রাশির যে রাশি থাকে সেই ধরো ভৌত রাশির যে এককটা এককটা হবে শুধুমাত্র পিছনের যে যেটা আমরা ব্যবহার করি আর সংখ্যাটা কিন্তু সংখ্যাটা কিন্তু সেই সংখ্যাটাই থাকবে সংখ্যাটা কিন্তু মানে সংখ্যাটার সঙ্গে এককের কোনো মানে সম্পর্ক তখনই হবে যখন সংখ্যা এবং একক মিলিত হবে তখনই কিন্তু বস্তুটা তোমরা বুঝতে পারো যে এটা এই পরিমাণ আচ্ছা তো সেটা কিন্তু বুঝতে পারো দেখো তারপরে নেক্সট দেখো নেক্সট হচ্ছে একক এখন একক নিয়ে আলোচনা করা যাক তো একক তো তোমরা বুঝে গেছ সম্ভবত তোমরা বুঝেই গিয়েছো একক এককটা তো হচ্ছে দেখো পঞ্চাশ এটা হচ্ছে সংখ্যা আর কেজি সেটা হচ্ছে একক তো আমরা যে কোনো ভৌত রাশিকে পরিমাপ করি তার এককের সাহায্যে তো যে কোনো ধরো শুধুমাত্র যদি পঞ্চাশ লেখে দিই তাহলে তোমরা কি করে বুঝবে যে পঞ্চাশ সেটা কেজি পঞ্চাশ গ্রাম বা পঞ্চাশ মাইল পঞ্চাশ সেকেন্ড কি করে বোঝা বোঝা তো সম্ভব না তো তার জন্য যে পাশে যে এককটা ব্যবহার করা হয় যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে এটা একটা কেজি এটা ভরের কথা বলেছে আর এখানে যদি সময় থাকতো এটা একটা সময়ের কথা বলেছে এই মানে সংখ্যাকে একটা রূপ দেওয়া হয় মানে পরিমাপের কোন একটি ভৌত রাশির একক হলো অদ্বিতীয় কোন একটি ভৌত রাশির যে একক হচ্ছে সেটা কিন্তু অদ্বিতীয় এই লাইনটা কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আমি বলেছি তোমরা যেভাবে চেয়েছো আমি সেইভাবে চেষ্টা করেছি মানে ভিডিওগুলো তৈরি করার তোমরা মানে তোমাদের টেলিগ্রামে বলেছিলাম যে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স যাব চেষ্টা করব যতটুকু অ্যাডভান্স যাওয়া যায় একদম মানে দেখো হাই লেভেলে গিয়ে তো লাভ নেই যেই দিবে না তোমরা নিটও দিবে না তো যেগুলো তোমাদের যতটুকু পড়লে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি বই থেকে কোনো পড়া পড়তে হবে না আর হচ্ছে তোমাদের একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকবে আর যদি কনসেপ্ট থেকেও যদি ইদানিং কনসেপ্ট থেকেও মানে দু একটা কোয়েশ্চেন আসে ডাব্লিউ পিসিস বলো যে কোনো এক্সামের ক্ষেত্রে বলো যেখানে সায়েন্স থাকে সেখানে কিন্তু কনসেপ্ট বেসেও কিছু কোয়েশ্চেন আসে সেগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেরকম আমি চাচ্ছি তোমাদের সুবিধা হোক তো দেখো তার জন্য আন্ডারলাইন বলেছিলাম তো তোমরা বলেছো তিনটে তিনটে মানে কথা বলেছিলাম তোমাদের তো একটা হচ্ছে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স প্লাস আন্ডারলাইন করে দেবো আমি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট তো সে সেই অনুযায়ী তোমাদের এটা করে দিচ্ছি তবে দেখো উদাহরণ তো এই এককের উদাহরণ তোমাদের এককের উদাহরণ তো মানে তিনবার হয়ে গেলে তোমরা তো অটো অটোমেটিক বুঝে গিয়েছো এখন কি করে এককটা উদাহরণ দিতে হবে তো কোনো সুতোর দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার ধরো একটা কোনো সুতো রয়েছে তো সেটার দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার হুম তাহলে এখানে ভৌত রাশির দৈর্ঘ্য কত ভৌত রাশির দৈর্ঘ্য মান মান হচ্ছে পাঁচ আর হচ্ছে একক হলো মিটার তো এখানে সেই মানে এখানে ভৌত রাশিটির দৈর্ঘ্য কি যদি এটা একটা সুতো তো সেই সুতোটার যদি বলে যে এটার মানে দৈর্ঘ্যটা কত তাহলে এখানে পাঁচ হবে কি সেইটা মান হবে আর সেই দৈর্ঘ্য মাপার জন্য যে এককটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা মিটার যদি অনেক দূর মানে লম্বা হয় তাহলে কি করি আমরা মিটার যদি ধরো 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 এতটুকু একটা সুতো রয়েছে তো যত কম মানে দূরত্বের জিনিস থাকবে তত কিন্তু মানে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে থাকবে মানে এককগুলো কেন চেঞ্জ হয় কারণ দেখো তো এক হাজার দু হাজার তিন হাজার একক মানে তিন হাজার মিটার সেটা তো বলা ঠিক নয় তার জন্য শর্ট করে কে শর্ট করে কি বলে কিলোমিটার করে দেয় মাইল করে দেয় সেটাকে কিন্তু মানে শর্ট করার জন্য সংখ্যাটাকে করা হয় এগুলো বুঝতে পারলে তো নেক্সট দেখো তো এখন দেখো মূল একক তো মূল একক কি যে সমস্ত রাশি স্বতন্ত্র এবং অদ্বিতীয় যাদের চেঞ্জ করা সম্ভব নয় এবং অন্যান্য রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ধরো কিছু কিছু রাশি রয়েছে যেগুলো স্বতন্ত্র এবং অদ্বিতীয় যাদের অন্য কোনো রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না তাদের মূল একক বলা হয় তো 
চলো সেটা কিন্তু বুঝে নিই দেখো মূল একক কিন্তু আমাদের কতগুলো রয়েছে ষাটটা তো মূল এককে কি বলা হয়েছিল মূল এককে বলা হয়েছিল যেগুলো স্বতন্ত্র এগুলো কিন্তু পয়েন্ট ময় রাখবে এর মানে তোমাদের যেগুলো এই মানে কালার করে দেওয়া হয়েছে না সেগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তো এই মূল এককে কি হবে ষাটটা মূল একক রয়েছে তো সেই মূল এককে কি হবে স্বতন্ত্র এবং অদ্বিতীয় এরা এরা অন্য কোনো রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না দেখো তো এই ষাটটা হচ্ছে মূল একক তো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিন্তু এই ষাটটা মানে মূল একক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ষাটটা মূল একক এছাড়াও কিন্তু দুটি সম্পূরক একক রয়েছে সেগুলো কি কি যেরকম কোনের একক হচ্ছে রেডিয়ান আর এ ডি এর সংকেত তারপর হচ্ছে ঘন কোণের একক হচ্ছে স্টেরাডিয়ান স্টেরাডিয়ান হচ্ছে এস আর এর সংকেত দেখো তাহলে মূল এককগুলো কি সেগুলো একটু হালকা করে আমরা জেনে নিই দেখো মূল একক মূল একক কতগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই মূল মূল একক কতগুলো এই দুটো পয়েন্ট কিন্তু হেভি ইম্পর্টেন্ট তোমরা মনে রাখবে ষাটটি ডাইরেক্ট কোয়েশন দিয়ে দিবে তোমাদের মূল একক কতগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হুম তারপরে হচ্ছে তারপরে সম্পূরক একক কতগুলো দুটি একটা ডাইরেক্ট কোয়েশন দিয়ে দিবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তো দেখো ষাটটি মূল একক কি কি এই ষাটটা এই ষাটটা রয়েছে এই এই ষাটটা তো ষাটটা দেখো মূল একক আর সেটার একক কি এবং মানে চিহ্ন কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো মূল একক হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের একক কি মিটার আর এগুলো কিন্তু মূল এককের ক্ষেত্রে আর চিহ্ন কি মিটারকে চি কোন চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় এম দিয়ে শুধুমাত্র তারপরে সময় মূল একক সময়ের একক কি সেকেন্ড এগুলো কিন্তু সব মূল একক এম সেকেন্ডকে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এস দিয়ে তারপরে হচ্ছে এটা কিন্তু মো এগুলো সবগুলো কমপ্লিট করে ইচ্ছা আছে যে ভর ভরের একক কি কেজি কিলোগ্রাম দিয়ে প্রকাশ করা হয় কেজি তাপমাত্রা তাপমাত্রা একক ক্যালভিন ক্যালভিনকে কে দিয়ে প্রকাশ করা হয় চিহ্ন দিয়ে তারপরে হচ্ছে পথের পরিমাণ পথের পরিমাপ পথের পরিমাপ সেটা কিন্তু মোল পথের পরিমাপ কি করা হয় মোল দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর এটা কিন্তু মোল চিহ্নটা হবে হচ্ছে এম ও এল শুধুমাত্র এল এটা হবে না শুধুমাত্র এম ও এল দিয়ে প্রকাশ করা হয় এই মোল যে এককটা সেটাকে যদি বলতো এখানে মোল একক কি এম ও এল ই এখানে হতো আর চিহ্ন হচ্ছে এম ও এল ই এটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় তারপর হচ্ছে তরিত প্রবাহ মাত্রা যে মূল একক তার একক হচ্ছে এম্পিয়ার এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর যে দীপন প্রবাল্য দীপন প্রবাল্য বলতে পারো যে আলোর যে আলো সম্পর্কীয় যে উজ্জ্বলতা যেটা বলতে পারো তো সেটা আর যে মূল একক সেটা যে মূল একক দীপন প্রবাল্য সেটার একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা হুম আর এটা চিহ্ন হচ্ছে সি আর ডি ছোট হাতের তো এগুলো তো হয়তো তোমরা বুঝে গিয়েছ তো নেক্সট দেখো এটা দেখো এটা কেন কেন তোমাদের মানে দিয়েছি দেখো তোমরা বলবে যে একটু আগে তো মানে এগুলো তো আলোচনা করা হলো তো তবু কেন এখানে দেওয়া হয়েছে এই জন্যই দেওয়া হয়েছে তো অনেকে বুঝতে হয়তো মানে দেখো সবাই তো আর মানে এক রকম নয় হয়তো কেউ বুঝতে পারেনি তার জন্যই তোমাদের আরেকবার ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারণ এই সারটা মানে মূল একক কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো যদি না বোঝো তাহলে আরেকবার বুঝে নেওয়ার জন্যই মানে এই সাথে তোমাদের সাথে কিন্তু ফটো দিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখো প্রথমে দেখো পথের যে পরিমাপ পথের পরিমাপ কি দিয়ে করা হয় মোল আর মোলের চিহ্ন কি এম ও এল তো এ দেখো পথ হোক তাহলে কি যে একটা প একটা ধরো যে কোনো একটা ধরো পথ রয়েছে ধরো ধরে নিলাম ধরো এটা একটা কি বলবো ধরো তো তোমাদের ধরো যে কোনো একটা পথ সেই পথের ভিতরে যে সব থেকে যে সেটার যে ক্ষুদ্র অংশ সেই ক্ষুদ্র অংশটাই হচ্ছে সেই ক্ষুদ্রটা অংশটা হচ্ছে কি একটা কণা সেই কণা বা মলিকুলস সেই মলিকুলসটাই কিন্তু সেটা হচ্ছে পথের পরিমাপের একদম সব থেকে ক্ষুদ্র যে অংশটা সেটার পরিমাপের যে বলছে সেটা কি বলছে মোল হুম আর দৈর্ঘ্য মিটার দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা তো তোমরা চিনই চিনতেই পারো তারপরে হচ্ছে এই মোলটা না মোলটা মোল আর হচ্ছে ক্যান্ডেলা এটা নিয়ে তোমরা এটা মানে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয় তারা কিন্তু এটা কিন্তু মানে বেশি একটা এটা নিয়ে মানে দেখো এটা সচরাচর বেশি একটা দেখা যায় না তো সেটা নিয়ে তোমরা বেশি একটা মানে মানে দেখো তোমরা হয়তো জানো জানলে ভালো কথা কিন্তু তবুও আমি এই মোল এবং এই ক্যান্ডেলা এই দুটোকে 
दोटो के एक्सट्रा क्योंकि तुम्हारा एक बुझे दिए गो बोझ क्यों कारण तुम्हारा एमपियार शुनच जो एत एमपियारे चार्जार तुम्हारा व्यवहार करो एत एमपियारे चार्जार से गो शो तुम्हारा रेगुलर तो क्यों व्यवहार है तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक क्या व्यवहार है एमपियार कत एमपियारे चार्जार जे इलेक्ट्रिक क्षेत्र में व्यवहार होगो तपर हे कलभिन कलभिन धरो मैं कत तापम्रा मापार जो बजेटी पड़ा क्या तो मीटारे तापम्रा जो बेपार्थी कैलभिने प्रकाश कर है सेकेंड तुम्हारा घड़ी अवश्य जान यार मैं बुझे कि लाभ तर कोग्राम तो धरो बी एक जी तुम किस एक नहीं आसले से कोग्राम हिसाब से प्रकाश कर जो धर दैर्घ्य मापार जो मीटार ये मीटारे जे फीतेगुलो तो जो यो संकेत तो तुम्हारा तुम्हारे बारे बारे तो मोल ए कैंडल है से नतून व नतून बोलते पर जरा एक मैं सैंस बैकग्राउंड नए सायस बैकग्राउंड थे ना तुम्हें क्योंकि एक मैं मोल ए कैंडल क्योंकि एक असुविधे है मैं जरा जाओ ना जरा जाना तो अवश्य भलो तो तबु हमें चेषा करब मैंने आगे तुम्हारे बेसिक थे एडभांस जरा जेटा जाओ ना से जानते पर क्योंकि मन करी ये तो तुम्हारा कटा पर सबाई जो कटा तो चलो मोल ए एगल हे आंतिक मूल एकक तो मोल ए कैंडल से जी ना जा तो मोल एकटू बुझे नहीं अने रही है एखे मैं अने के मैं तो बोलो तरज चेष्टा करो नम्बर अफ टी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी थिंगस मान धर ये मैं मोल व मलिकल्स तो एक जिन मध्य सब क्षुद्र जो पार्टिकल्स रही है कणाटा रही है सेटाई सेटाई की मोल तो देखो ये कि चाल चाल बस्ता एट कि वाटार एट कि कला तो एक के जी बजारे गए तुम्हारा बोलते पर एक के जी चाल दो बस दिए दिल जलर व्टार दुशो एम एल दुशो दुशो एम एल एक लिटार दो लिटार से बोलते पर दिए दिवे तपर कला की बोझाओ बजे गए बोलो एक डजन कला दाओ दूटो कला दाओ एक कला दाओ बोलो तो दिए दे कंतु ये जिनगुल रही है ना ये जिनगुल मध्य धर तुम्हारे बोले हल जटार मध्य क मान एक पार्टिकल्सर मध्य कतगुलो एक पार्टिकल्स की रही है मैं से तो मोल तुम्हारे बार बार बोझाल देखो ये धरो धरो ये एक कलार बड़ अंश तो कलार बड़ अंशर मध्य एक क्षुद्र एक मान अंश निब से बोलो से कतगुल मोल पार्टिकल्स 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 कि मलिकुल्स जेटी बना क्या तो कतटुकू रही है तो से ही क्षुद्र अंश एक बड़ अंश क्षुद्र सब क्षुद्र अंशा से मोल तो अनेक कणा रही है पार्टिकल्स रही है एखे तो एक पार्टिकल्स कणा से मोल तो देखो ये एक सोनार सोनार क्यों टुकड़ो एकदम सब छोट एक सोनार टुकड़ो तो एर भतगुली गोल्ड एटम आ बुझे धर एक जो तुम सोनार एक छोट एक टुकड़ो नहीं आसले जेटा तुम देखते भरे जो तुम खंड खंड करो तो भरे तो अनेक छोट छोट पार्टिकल्स नहीं गठित एटम्स नहीं गठित और सोनार क्यों जेटा चिन्ह जेटा के जेटी सैन कर संकेत दिए मैं सोना के बोझाना है तो जैक तो देखो तो ये सोना के सोनार भरे जो पार्टिकल्सगुलो रही है क्षुद्र क्षुद्र तो सेगल क्यों मैं कतगुलो रही है मैं कतगुलो रही है से बुझबा तो ये तो यकम नए एक के जी पर मान मैं मापे कारण एत ही क्षुद्र जेटा के मैं मापार को मैं बुद्धि नहीं तक से परिमप करार्जन जो व्यवस्था से मोल से ही मोलर सिसटेम दाड़ी बोल जले कतगुली वाटार मलिकुल्स आरो जल जलर मध्य तो कि वाटार मलिकुल्स रही है वाटार मलिकुल्स बोलते पर छोट क्षुद्र क्षुद्र ये जलर मध्य जे सब क्षुद्र अंशा धरो एक फोटा से ही फोटाटार भरे क्षुद्र क्षुद्र अंश रही है से पुरो जलटा आस्ते आते तैरी है तो देखो 
ওই বলে না বিন্দু বিন্দু কণা নিয়ে সিন্ধু তৈরি হয় তো সেই রকম ব্যাপারটা আর কি তো সেই যে বিন্দু যে কণাটা একদম সব থেকে ক্ষুদ্র মানের বিন্দু কণা সেটাই কিন্তু প্রকাশ পায় এটিতে এই যে কণাগুলো রয়েছে এই সব এই এসব এসবে কতগুলি পার্টিকেল আছে এটা ক্যালকুলেট করা অসম্ভব এই যে কণাটা রয়েছে না এর মধ্যে কতগুলো পার্টিকেলস রয়েছে কতগুলো মলিকিউলস রয়েছে বা কতগুলো অ্যাটমস রয়েছে সেগুলো কিন্তু ক্যালকুলেট করা প্রায় অসম্ভব হুম তো তার জন্যই এগুলো কিন্তু মানে অসম্ভব কিন্তু করা সম্ভব মানে দেখো সব কিছুই তো একদম এক্স্যাক্টলি করা সম্ভব না মল মলের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা মানে প্রায় হিসাবে বলতে পারো যে এটা করা মানে জানা যায় তো এগুলো কি করে জানা যায় তো এটা একটা সূত্র হচ্ছে এই সূত্র ওয়ান মোল যদি বলে ওই যে তোমাদের যে একটুকে দেখালাম হুম একটুকে যে দেখালাম এই যে ক্ষুদ্র অংশটা ধরো এই ক্ষুদ্র অংশটা দেখতে পাচ্ছ তো এই ক্ষুদ্র অংশটা এই ক্ষুদ্র অংশ যদি তুমি ওয়ান মোল ধরো এই ক্ষুদ্র অংশ অংশ মিলেই কিন্তু আস্তে আস্তে এত এক গ্লাস জল হয়ে গেল তো এই ও একটা ক্ষুদ্রকে যদি তুমি ওয়ান মোল ধরো তো এই ওয়ান মোলের মানে ওয়ান মোল সমান সমান কত এটা এটা একটা মানে ওয়ান মোল সমান সমান এত এটা একটা দেওয়া হয়েছে তো ওয়ান মোল সমান সমান কত ওয়ান মোল সমান সমান কত অ্যাটমস বা মলিকুলস বা পার্টিকেলস ওয়ান মোল সমান সমান কতগুলো রয়েছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অ্যাটমস মলিকুলস বা পার্টিকেলস তো সোনা অ্যাটমস হবে সোনার ক্ষেত্রে আর ওয়াটারের ক্ষেত্রে মলিকুলস হবে যাই হোক তো এইরকমভাবে কিন্তু হবে দেখো তাহলে এই যে এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা এই এই সংখ্যাটা কিন্তু এত ছোট ছিল না এই সংখ্যাটা কিন্তু এক ওয়ান মোল কিন্তু অনেক বড় একটা সংখ্যা তো সেই সংখ্যাটাকে এটাকে জাস্ট ছোট করে দিয়েছে ছোট করে দিয়েছে কি করে ছোট দিল সিক্স পয়েন্ট শূন্য ছয় ছয় দশমিক শূন্য দুই দুই ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এটা করে দিল তো এটার যে এটার যদি তুমি মানে বের করো অঙ্ক করে তাহলে কত দাঁড়াবে এটা দাঁড়াবে হচ্ছে এই এই সংখ্যাটা দাঁড়াবে এই সংখ্যাটা যদি তুমি এই সংখ্যাটা যদি অঙ্ক করে বের করো তাহলে এই সংখ্যাটা দাঁড়াবে তো এই সংখ্যাটা তো লেখা অসম্ভব তার জন্যই কিন্তু কি করেছে এই সংখ্যাটা করে দেওয়া হয়েছে তো এটা হচ্ছে ওয়ান মলিকিউ ওয়ান মোল বা ওয়ান যে ওয়ান মোলের কিন্তু যে ওয়ান মোলের এটাই কিন্তু অংশ ওয়ান মোল সমান সমান কত সিক্স পয়েন্ট শূন্য সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন থ্রি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তো এটার যে এটার যে পূর্ণ রূপ বা এটার যে সম্পূর্ণ রূপ যেটা অঙ্ক করলে যা দাঁড়ায় সেটা হবে এই সিক্স জিরো টু টু আর এখানে কতগুলো কুড়ি রয়েছে কুড়িটা কুড়ি রয়েছে কুড়িটা শূন্য রয়েছে কুড়িটা কুড়ি নয় সরি কুড়িটা শূন্য রয়েছে তো আমার কথার মধ্যে যদি একটু মানে হয়তো একটু ভুল মিস্টেক যদি হয় যার জন্য আমি ক্ষমা পারতি তো আমি তো সেরকম স্ক্রিপ্ট ট্রিপ করে মানে বীর্য তৈরি করি না যাই হোক মানে বলতে থাকি তোমাদের সাথে আমি এরকমভাবে বলি ফ্রেন্ডলি নেচারে বলি হয়তো একটু ভুল হলে সেটা ক্ষমা করে দিও তো আমি যদি কোনো একটু ভুল দেখো বা ভুল হয় সেটা কিন্তু আমি পরে রিপোর্ট করে পরে আমি কিন্তু ঠিক মানে শুধরে নেব তো যেরকম করি বের পেয়েছিলাম যাই হোক নেক্সট দেখো তাহলে ধরো ধরো বলল যে একটা কলার অংশে তিনটে মোল রয়েছে তাহলে সেই কলাতে কতগুলো সেই কত কলাতে কতগুলো পার্টিকেলস রয়েছে কি কি বলবে তখন তাহলে থ্রি ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এটার যে অঙ্কটা বেরোবে সেটা সে ততগুলো কি রয়েছে ততগুলো রয়েছে পার্টিকেলস সেই তিনটে মোলের যে মানে তিনটে মোলের যে সংখ্যা সেটা হচ্ছে এই এটা এই সংখ্যাটা দাঁড়াবে হুম বুঝতে পারলে দেখো এটা কিন্তু খুব মানে একটু মানে কঠিন টাইপের একটু মানে বলবো কি যে এত ডিপলি কেন যাওয়া হচ্ছে যাই হোক তো কিন্তু তোমাদের এটা জেনে রাখা ভালো তোমাদের সুবিধে হবে এটা একটা মানে দেখো অনেকেই তো ওই মূল কনসেপ্টটা জানে না তার জন্যই বলে দিলাম আর কি তো ধরো এখানে অনেক ধরো এখানে বলছে কেউ যে একটা মোল রয়েছে যেটা কিনা এইট মোল সমান সমান এইট মোল সমান সমান কত 
8 mole shaman shaman into 8 into 6.022 into 10 to the power 23. What's the value? Dharo, eta shonge ki habe. Dharo, 1 mole mane, uh, 1 into eta. To eta to eti darabe. Kintu, judi wallet 2. Tahole kintu eta ge double korto habe. Tahole hoegelo. 2 mole j. Um, जातो गुलो पार्टिकल्स रोए चे कॉलर के दरे बा मॉलिक्यूल्स रोए चे जॉली के दरे बा एटॉम्स रोए चे शोनर के दरे तो जाइ होक तो इरको भावे गिन्तु तुरी करा है बा गोना करा शब्दे खुद्रो जांग छोटा शेटा गिन्तु मॉल इटा के ही बेज करा है शेटा तब नेक्स्ट देखो तो एक्टी मॉल भीतरे कोतो गुली Six point zero two two into ten to the power twenty three gold atoms. Tale acti mole air bitter cotoguli water molecules. Juti equation dashe to irag equation a kichelo acti doro it acta eta acta mole eta acta man gold atoms. Acti mole jar bitter a cotoguli acti mole jar bitter cotoguli gold atoms. Tale into এই এটা হবে উত্তর যদি এখানে দুটো মোল যদি বলতো যে এর মধ্যে দুটো মোল সোনার গোল অ্যাটমস কতগুলো রয়েছে তাহলে 2 ইনটু এটা এটা বসে তো 2 ইনটু এরকম হতো বুঝতে পারলে তো কথা না তবে দেখো ওয়াটারের ক্ষেত্রে দেখো তো ওয়াটারের ক্ষেত্রে কি বলেছে ধরো 1 মোলের ভিতরে কতগুলি ওয়াটার মলিকিউলস আছে তো 1 মোলের ভিতরে কতগুলো মলিকিউলস রয়েছে তো মলিকিউলস রয়েছে 1 ইনটু तो वन इनटू कैनो को आ रहा है ना कारण शंकर टा इटे इटर जा शंकर शेडी इधर आ बे किंतु कहने जो दी बोलतो दो टो मोलेर भीतरे कतुगुली वाटर मॉलिक्यूल्स रह चे ताले टू इनटू इटा इटा तरह तो मस्त बाले सॉरी कहने गोल एटॉम्स आ बे ना कहने वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स आ बे हम वाटर मॉल तो ये दो मॉल एवं कैंडेला माने मुझे ही दावा हो लो कारण अन्य गुलो तुमरा माने तुमरा जानो शेठा माने बोलता है ना जानी कारण शेठा माने तुमरा जो भी कंपेटिव एग्जाम दिया था को आओ दिन तुमरा मतलब तुम्हारे बॉयस बीच बच्चर पार हो गये थे बाहर रो बच्चर बाकुरी बच्चर हो गये थे कम से कम ता� कैंडेला आगे दिने कैंडेला शब्द रख बहुत ही कैसे देखो आगे दिने तो मैं धरो आस्ते के धरो जखोन माने धरो इलेक्ट्रिसिटी चिलो ना तो खोन तो कैंडेल बेबार करतो ना तो शे ही कैंडेलेर जग एक एक टा कैंडेलेर जी आलोटा बिक्री नो तो शे आलोट जी जिन सी जग को तो दूर शे आलोटा माने आलोड़ जे इटा शेडा पोषा जेतो तो शेखन देखिए इन तो एक कैंडला टाइप शे बोले चे तो देखो तार पड़े तो धारो ये एक एक बीच एक टा लाइट तो लुमेन लुमेन टा की जेखन ते के लाइट टा उत्पत्ति कर चे आर कैंडला टा की कैंडेला टाव चे शेही लाइटेड जित मने शेही लाइटेड जे ती ब्रोता शेह कोतो रुक एरिया जुरे रोए चे शेठे हो चे कैंडेला आर शेही लाइटर फॉल एकदम शेष बिंदु पर अंतो की देखा जाते चे शेठे हो चे लुक्स एल यू एक्स लुक्स बाल लक्स जेठे बनाके नो तुमना तो शेठे हो चे आर एल यू एक्स ऐडा छोटो आते छोटो आते बा बड़ो आते सी बड़ो आते सी आर एड डी तो ये डाउन चे कैंडल आसाइन आर लुमेन हो चे आई एम ए लुमेन इसने तो लुमेन हो चे जगह देखे सिस्टम है आर कैंडल आओ चे धरो शेटार जे कोत्रुक एरिया जुड़े हो चे शेइ मने की बोल बो शेटार जे आलोटा बिक्रन हो चे अन्नो बुलो अन्न जगह न आर लुक्स होते हैं जगह ने एकदम शेष बिंदु को आते हैं कौन पोज़न तो शेड़ के माने देखा जाता है ये फॉले कौन पोज़न तो शेड़ का बोहा भी अमरा देखते हुए चाहिए देखिए लुक्स तो एक तो बेसिक एक तो धारणा तुमरा नहीं तो बारो कौन ये जो दी गोबीरे कैंडला जो दी गोबीरे तो हमारे बोलते हैं देखो आरेक तो बिच्छत दिए तो हमारे शाम माने भालो कोडे बुझी दी ची धरो आह ये टक्कर कैंडला तो शेटर कैंडला धरो आह कतरुक एरिया जुड़े शेटर जाच्चे हम्म कतरुक एरिया जुड़े शेटर जाच्चे कैंडला आर लुमिन 
लुमेन से ही कथा के सृष्टि हथा के सृष्टि हेटा और लुक्स जेटा बोल तुम्हारे को पर्त गए कौन पर्त गए तो लाइटा तो यही पर्त एस ना कारण ये टेबिले नीचे तो निश्चय देखा जाए ना तो लुमेंटा तो लुक्स सर लुक्स तो ये पर्त ही और देखो सरकम भाव लुक्स क्योंकि पर्त ही दाड़ा एटा क्यों गोल तो यही खाना क्योंकि शेष बिंदु एखे क्योंकि शेष बिंदु कैंडला हे एरिया पर्त कवर कर आलोटा और लोमेन हे कि कथा के शुरू हो लक्स हे कि पर्त जा तुम्हारा साधारण बोलते पर कैंडला क्योंकि यजन कैंडला के मैं कैंडला देखा कैंडला के बोझाते गले क्योंकि लोमेन लुक्स ये क्योंकि मैं देखाते हैं ना तुम्हारे बुझते असुविधा है परवर्तकाले तो जैक तो, 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 तो बुझे दिल तुम्हारे सुविधे हमें आशा करी लब्ध एकक देखो कि लब्ध एककटा कि तो मूल एकक द्वारा जे समस्त राशि गठन करा तर लब्ध एकक बला है तो कि मूल एकक द्वारा मूल एकको षाट मूल एकक तुम्हारे ये मान ये क्योंकि भूल चलो ना तो मूल एकक द्वारा जे समस्त राशि गठन कर लब्ध एकक बोले मैं ये षाट मूल एकक द्वारा जे समस्त राशि ग्रहण कर तरह कि लब्ध एकक उदाहरण बोले द्रुति हल समय द्रुतर परिवर्तन द्रुति की द्रुति हल समय दूरतर परिवर्तन एखे द्रुति एकक निर्भर कर दूरत और समय एकक तो द्रुति द्रुति कीसर ऊपर निर्भर कर लो दो देखो लब्ध एकक साधारण क्योंकि लब्ध एकक है मूल एकक मान दो मूल एकक तीन टे मूल एकक मान मूल एकक मूल एकक मान कि मूल एकक द्वारा जे समस्त राशि गठन कर मूल एकक द्वारा क्योंकि जे समस्त धर मूल एकक जो रही है देखो धर द्रुति द्रुति द्रु सरि द्रुति द्रुति रही है ना तो द्रुति एकक द्रुति एकक निर्भर कर कीसर ऊपर निर्भर कर दूरत एवं समय दुटोर ओपर निर्भर कर द्रुति द्रुत एकक निर्भर कर दूरत दूरत और समय निर्भर कर द्रुत एककोली बोझा गल समय दूरत एग्लो क्योंकि मूल एकक मूल एकक मूल एकक द्वारा कि हलो यशि गठन हलो कि द्रुति की है लब्ध एकक बुझते एकदम सहज तो प्रकाश कर मीटार सेकेंड हिसाब से मीटार और सेकेंड मूल एकक तो ये क्योंकि मीटार सेकेंड हिसाब से प्रकाश कर तो मीटार और सेकेंड हिसाब से लब्ध एकक कि लब्ध एक द्रुति से क्योंकि दुटो दुटो के जो कर दे बुझते दुटो के जो कर द्रुति जी प्रकाश करते हैं द्रुति बोलते पर द्रुति मान दुटो सरि दूट मान लब्ध मान दो राशि के मान कि दो राशि के एक साथ जोड़ा लागिए देवे देखो कि लगा जोड़ा से बोलिए देखो द्रुति रही है द्रुति रही है ना तो द्रुत दूरत रही है और समय रही है दूरत रही है और समय रही है तो दूरत दूरत रही है एखे दूरत के मीटार दिए प्रकाश कर सेकेंड दिए प्रकाश कर समय के तो जदि द्रुत से क्षेत्र में जी धर प्रकाश कर द्रुतिटा के धर द्रुति एक प्रकाश कर प्रकाश कर सेकेंड ए मीटार जेखने मीटार मीटार एंड सेकेंड एट द्वारा प्रकाश कर मीटार और सेकेंड मूल लेखक थक मीटार और सेकेंड क्योंकि मूल लेखक थक तो लब्ध एक क्षेत्र में लब्ध एक मैं रखे जो लब्ध एक क्योंकि मूल एकक द्वारा क्यों गठन कर नेक्स्ट देखो राशि कय प्रकार और की की राशि कय प्रकार और की की एट तुम्हारे बोल नहीं तो राशि दु प्रकार की की स्केलार राशि स्केलार राशि कौनगुलो एग्लो दैर्घ्य भर क्षेत्रफल आयतन घनत्व कार्य समय उष्णता एग्लो हे स्केलार राशि तरह से भेक्टर राशि भेक्टर राशि कौनगुल बेग ओजन तरण सरण एग्लो हे भेक्टर राशि बुझते तो चलो एग्लोर डेफिनेशन संज्ञाट बोझे नहीं मैं स्केल राशि की जिनिटा एक्चुअल देखो 
উদাহরণ তো আগে বলে দেওয়া হলো যেরকম স্কেলার রাশিকোণগুলো দৈর্ঘ্য ভর ক্ষেত্রফল আয়তন ঘনত্ব সময় তারপরে হচ্ছে ঘনত্ব কার্য সময় উষ্ণতা এগুলো আর ভেক্টর রাশিকোণগুলো বেগ ওজন ধরন স্মরণ তো প্রথমে আগে কি দেখবো স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি কি জিনিসটা যে সব রাশির ভৌত রাশির শুধু মাপ আছে কিন্তু দিক বা অভিমুখ নেই কি বলেছে এখানে যেসব রাশি বা ভৌত রাশি শুধু মাপ আছে কিন্তু সেটার কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই সেটা হচ্ছে স্কেলার রাশি তুমি এখানে এখানে দেখো এই দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কি কোনো নির্দিষ্ট দিক রয়েছে দিক নেই কিন্তু বেগের কিন্তু নির্দিষ্ট দিক রয়েছে মানে কোন দিকে বেগ যাচ্ছে দেখো তো যেসব রাশির বা ভৌত রাশি শুধুমাত্র মাপ আছে শুধুমাত্র মাপ আছে কিন্তু দিক বা অভিমুখ নেই সেটা হচ্ছে স্কেলার রাশি যেরকম দৈর্ঘ্য ভর গণত যেতে বললাম একটু আগে আর ভেক্টর রাশি কি যেসব রাশি বা ভৌত রাশির মান এবং অভিমুখ দুই আছে কি বলেছে মানে ভেক্টর রাশির মান এবং অভিমুখ দুটি থাকবে আর শুধুমাত্র মান মাপ থাকবে মাপ আছে মান মাপ আছে ঠিক আছে স্কেলার রাশির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাপ আছে কিন্তু দিক আর অভিমুখ নেই আর ভৌত রাশি ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে কি হবে শুধুমাত্র শুধুমাত্র মান আছে এবং অভিমুখ দুই দুটোই কিন্তু সরি দুটো কিন্তু আছে দুটোই কিন্তু আছে আর স্কেলার রাশির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাপ আছে আর ভেক্টর রাশির ক্ষেত্রে দুটোই আছে তো দুটোই দেখো বেগ ওজন তরণ সরণ দুটোই কিন্তু রয়েছে অভিমুখও রয়েছে মানও রয়েছে আর স্কেলার রাশির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মাপ আছে অভিমুখ কিন্তু নেই বুঝতে পারলে নেক্সট তাহলে প্রাথমিক একক বা মূল একক এবং লব্ধ একক তো প্রাথমিক একক বা মূল একক সেগুলো তো তোমরা জানোই লব্ধ একক মূল একক থেকে তৈরি হয় সেটাও তোমরা তোমাদের বললাম তবে দেখো বিজ্ঞানে অসংখ্য ভৌত রাশি আছে আবার প্রত্যেকটি রাশির পরিমাপের জন্য এক একটি এককের প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটি ভৌত রাশি যে পরিমাপ করো তার জন্য কিন্তু এক একটি কি হয় এককের প্রয়োজন হয় কিন্তু দেখা গেছে রাশি অসংখ্য হলেও মাত্র তিনটি রাশির একক ব্যবহার করে বাকি সব রাশি এককগুলিকে পাওয়া যায় তো দেখো রাশি অসংখ্য হলেও কি করা যায় তিনটি রাশির তিনটি রাশির যে একক সেটা ব্যবহার করে বাকি সব যে এককগুলো সেগুলো কিন্তু পাওয়া যায় সেই তিনটে মানে যে মূল যে রাশি সেটা কি কি দৈর্ঘ্য ভর আর হচ্ছে সময় এই তিনটি রাশির এককগুলি স্বাধীন অর্থাৎ এই তিনটি রাশির একক পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয় তাই দৈর্ঘ্য ভর এবং সময়কে প্রাথমিক একক বা মূল একক বলা হয় তো এই যে তিনটে রাশি রয়েছে না দৈর্ঘ্য ভর এবং সময় দৈর্ঘ্য ভর এবং সময় এই তিনটে হচ্ছে কি বলবো এটা হচ্ছে মূল হুম এটা কিন্তু এই তিনটে কিন্তু অন্য অন্যর উপরে নির্ভরশীল নয় তাই হচ্ছে এই তিনটা কি প্রাথমিক বা মূল একক এই তিনটে ব্যবহার করে একক ব্যবহার করে কিন্তু বাকি সব রাশির এককগুলি পাওয়া যায় এই এই যে সবুজ করে দিচ্ছি না এগুলো কিন্তু মানে খুব ইম্পর্টেন্ট বলেই সবুজ করে দিচ্ছি তোমরা এটা পাবো না যে এখানে কালার ফালার করে এইরকম করে সেটা মানে একটু দেখো হ্যাঁ যদিও তোমরা জানি আমার থেকেও বুদ্ধিমান যাই হোক তো কিন্তু তোমরা একটু দেখো যাতে তোমাদের দেখো আমি চাই তোমাদের উপকার হোক সেটা হাসি মজাক যতই করো না কেন তোমাদের উপকার হোক সেটি আমি চাই যেভাবে দেখো তোমাদের লাভ হলই হলো প্রাথমিক একক বা মূল একক তো প্রাথমিক একক বা মূল একক তিনটি কি কি দৈর্ঘ্য ভর সময় এই তিনটি রাশির একক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয় তার জন্যই তো তাকে মূল একক বা প্রাথমিক একক বলা হয় না এবং এই তিনটি রাশির একক থেকে অন্যান্য সব রাশির একক গঠন করা যায় দুটোই খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এর আগে ভালো করতে তোমাদের বলেছি তাই এদের প্রাথমিক বা মূল একক বলা হয় আবার ওই একই কথায় আসছে তবে দেখো লব্ধ একক তাহলে কি যে সব ভৌত রাশির একক এক বা একাধিক মূল এককের সাহায্যে গঠন ওই তোমাদের বলেছি লব্ধ এককটা কি তাদের লব্ধ একক বলে হয় তো ক্ষেত্রফল বা আয়তনের একক হলো লব্ধ একক এটা মনে রাখবে হুম এটা কালার করা হয়নি তো ক্ষেত্রফল একটা উদাহরণ বলেছে ক্ষেত্রফল বা আয়তনে একক হচ্ছে লব্ধ একক আবার বেগের একক সময় এবং দৈর্ঘ্য এই দুটি মূল একক দ্বারা গঠিত তাই বেগ একটি লব্ধ একক বেগ কিন্তু একটি লব্ধ একক কেন কারণ বেগের একক সময় এবং দৈর্ঘ্য 
এই দুটি মূল এককের দ্বারা গঠিত বেগের একক কি দ্বারা গঠিত সময় এবং দৈর্ঘ্য এই দুটো কিন্তু মূল একক দ্বারা গঠিত তো তোমাদের মানে বারবার বলছি যে লব্ধ এককটা হচ্ছে মানে মূল একক দ্বারা মূল এককগুলো যখন মিলিত হয়ে একটা মানে দুটো মূল একক যখন হয়ে যায় তখন কিন্তু সেটা কিন্তু লব্ধ একক হয়ে যায় তো বেগের যে একক সেটা কিন্তু লব্ধ একক কারণ সময় এবং দৈর্ঘ্য সেখানে যুক্ত আর ক্ষেত্রফল বা আয়তনের একক কি লব্ধ একক দেখো ঘনত্ব বল ওজন কার্য ইত্যাদি রাশিগুলির গঠনে একাধিক মূল এককের সাহায্য নেওয়া হয় তাই এই রাশিগুলি লব্ধ একক এইটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘনত্বর ক্ষেত্রেও কিন্তু মূল দুটো করে মানে একাধিক দুটো করে নয় মানে একের অধিক যদি থাকে মূল একক সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা লব্ধ একক হয়ে যায় তো এখানে ঘনত্বের ক্ষেত্রেও কিন্তু একের অধিক মূল একক সাহায্য নেওয়া হয় বলের ক্ষেত্রেও তাই ওজনের ক্ষেত্রেও তাই এবং কার্য ক্ষেত্রেও তাই এই তাই এই 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 এগুলোকে কি কি বলা হয় এগুলোকে কি বলা হয় লব্ধ একক বলা হয় এই রাশিগুলোকে নেশ হচ্ছে পরিমাপ পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানের একক ব্যবহার করা হয় কেন এটা একটা কোশ্চেন বলেছে যে পরিমাপ পদ্ধতিতে যে পরিমাপ করছো সেটার পদ্ধতিতে বিভিন্ন মানের একক ব্যবহার করা হয় কেন বিভিন্ন মানের যে এককগুলো সেটা কেন ব্যবহার করা হয় কারণ বিভিন্ন কারণে ছোট বড় নানা রকম রাশির পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় ছোট মানের রাশির জন্য ছোট একক ব্যবহার করা হয় এবং বড় মানে তোমাদের কিন্তু এর আগে কিন্তু বারবার বলছি এই কথাটা কিন্তু তোমাদের প্রথমে দিকেই বলে দিয়েছি ভিডিওর যে বড় মাপের রাশির জন্য বড় একক ব্যবহার করা হয় ব্যবহার না করলে পরিমাপের সংখ্যাটিকে প্রকাশ করতে বেশ অসুবিধা হয় এই কারণে কোনো রাশিকে মাপতে হলে রাশির মান অনুযায়ী ছোট বা বড় একক ব্যবহার করা হয় ছোট মানের জন্য রাশি ছোট মানের রাশির জন্য ছোট একক এবং বড় মানের রাশির জন্য বড় একক ব্যবহার করা হয় তো কেন বললাম এই কথাটা ধরো এক এক হাজার গ্রাম তো এক হাজার গ্রাম লেখা থেকে তুমি যদি সেটাকে এক কেজি লেখো কারণ এক কেজি তো এক হাজার গ্রাম আর যে তুমি দশ গ্রাম লেখো তো এটা হচ্ছে ছোট মান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয় বড় মান ব্যবহার করতে এটা ব্যবহার করা হয় তো ছোট মান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গ্রাম ব্যবহার করা হলো বড় মান ব্যবহার করতে কেজি ব্যবহার করা হলো কিন্তু তুমি যদি এটাকে একই মানে একই মানে লেখো তবুও কিন্তু হবে কিন্তু সেটা ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদেরই অসুবিধা হবে এটা তো মানে শুধুমাত্র এক হাজার লিখলাম তার জন্য তোমাদের মনে হচ্ছে কেন লিখছে না কিন্তু যদি এরকম কিছু কিছু মানে মাপ রয়েছে যে যে ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের অসুবিধা হবে তার জন্যই কিন্তু সেটাকে আলাদা আলাদাভাবে লেখা হয় বড় মানে এবং ছোট মানের রাশিগুলোকে আলাদা আলাদা এককে ব্যবহার করা হয় লেখা হয় তবে দৈর্ঘ্যের একক তো সি জি এস এই সি জি এস সি জি এস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক সি জি এস যেটা ফুল ফর্ম হচ্ছে সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড সি জি এস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক কি সেন্টিমিটার সি জি এস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক সেন্টিমিটার আর সেন্টিমিটার এক মিটারে একশো ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সেন্টিমিটার তো ধরো একটা মিটার রয়েছে না এক মিটারের একশো ভাগ এক মিটারকে একশো ভাগ করো এক মিটারকে একশো ভাগের এক ভাগ যে আছে সেটা হচ্ছে সেন্টিমিটার এক সেন্টিমিটার বুঝতে পারলে দেখো এসআই এসআই বা আন্তর্জাতিক এটি পদ্ধতি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারন্যাশনাল যে সিস্টেম অফ ইউনিটস রয়েছে সেটার ক্ষেত্রে এসআই পদ্ধতি ব্যবহার করে এসআই পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক কি দৈর্ঘ্য একক হচ্ছে মিটার দৈর্ঘ্য একক তোমাদের প্রথমেই বলেছি ষাটটা যে মূল একক রয়েছে সেক্ষেত্রে তো এই মিটারের এম চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় মিটারকে কিউ চিহ্ন দ্বারা এম চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা বুঝতে পারলে দুটোই সিজিএস এবং এসআই পদ্ধতি অবশ্যই বুঝেছ সম্ভবত তো চলো নেক্সট দেখো দেখো এই যে এই যে সেগুলো রয়েছে না এই যে পয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলো একবার ভালো করে দেখো দেখো সিজিএস এমকে এস এবং এফপিএস এই তিনটে কিন্তু ইউনিটে রয়েছে হুম তো তো সিজিএস আর এস এসআই পদ্ধতিতে কিন্তু তোমাদের বেশি মানে মানে আসবে কোশ্চেন তো তার জন্যই এমকেএস এবং এফপিএস নিয়ে সেরকম একটা বললাম না 
কিন্তু তোমাদের দেখো আমি চাই তোমাদের বলেছি না যে অ্যাডভান্স লেভেল বেসিক লেভেল সব কিছু টাচ করে টাচ করে যাবো আমি চাই তোমাদের মানে এরকম না হয় যে অসুবিধা হয়ে গেলো পরে যে ওই জায়গাটা আমি বুঝতে পারিনি ওই জায়গাটা বুঝতে পারিনি বা এই জায়গাটা নতুন কেন মনে হচ্ছে মানে সেই জন্যই আমি চেষ্টা করবো যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয় তো এম কেস পদ্ধতিতে দেখো এম কেস ইউনিটগুলো কী কী এরকম লেন্থ লেন্থের ক্ষেত্রে কি মিটার এরিয়ার ক্ষেত্রে কি স্কোয়ার মিটার ভলিউমের ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করা হয় কিউব মিটার মাসের ক্ষেত্রে কিলোগ্রাম এটা হচ্ছে এম কে এস ইউনিটের সিস্টেম এগুলো আর এফ পি এস ইউনিটের সিস্টেম হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় লেন্থের ক্ষেত্রে কী ব্যবহার করা হয় ইঞ্চ ফিট তারপরে এরিয়ার ক্ষেত্রে কী হয় স্কোয়ার ইঞ্চ আর স্কোয়ার ফিট আর হচ্ছে ভলিউমের ক্ষেত্রে কিউব ইঞ্চ কিউব ফুট মাসের ক্ষেত্রে পাউন্ড দেখো এফ পি এস ইউনিটের সিস্টেমে কিন্তু মাসের ক্ষেত্রে কী ব্যবহার করা হয় পাউন্ড ব্যবহার করা হয় আর এম কে এস পদ্ধতিতে সেখানে কী করা হয় সেখানে কিন্তু ভলিউমের ক্ষেত্রে মাসের ক্ষেত্রে কিলোগ্রাম আর ভলিউমের ক্ষেত্রে কিউব মিটার বুঝতে পারলে আর দেখো ওইখানে দেখো তিনটে যে মানে ফান্ডামেন্টাল যে কোয়ান্টিটি রয়েছে তিনটা মানে ধরো লেন্থ হুম মাস আর টাইম এই ক্ষেত্রে কি কি ব্যবহার করা হয় কোনটার ক্ষেত্রে কোনটা সেটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এগুলো তো তোমরা এক্সট্রা জেনে নিলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে সিজিএস এম কে এস এবং এফ পি এস এই তিনটে যে ইউনিট সিস্টেম রয়েছে সেখানে কোন মানে যে কোন যে একক সেটা কিন্তু তিনোটাতেই সেম সেটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইমের ক্ষেত্রে টাইমের ক্ষেত্রে কিন্তু তিনোটাতেই সেম রয়েছে বুঝতে পারলে সেটা কিন্তু কোয়েশ্চেনটা এরকমভাবে ঘুরিয়ে আসবে তোমরা অবশ্যই সেটাকে বুঝে বুঝে গিয়েছো হয়তো তিনটাতেই সেম এম কে এস বলো এফ পি এস বলো সি জি এস বলো সে তিনটাতেই সেম আর লেন্থের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা সি জি এস ক্ষেত্রে সেন্টিমিটার আর এম কে এসের ক্ষেত্রে মিটার এই যে রয়েছে লেন্থের ক্ষেত্রে আর মাসের ক্ষেত্রে কি কিলোগ্রাম এই যে কিলোগ্রাম আর এফ পি এসের ফুট কিসের ক্ষেত্রে লেন্থের ক্ষেত্রে এই যে ইঞ্চ ফিট বা ফুট তবে পাউন্ড ব্যবহার করা হয় কিসের মাসের ক্ষেত্রে বুঝতে পারলে বোঝাতে পেরেছি তো যদি তোমাদের একটু অসুবিধা হয় বুঝতে তবে ভিডিওটা একটু মানে আবার প্রথম থেকে বা চেষ্টা করবে যে একটু আগিয়ে দেখতে আর সেটা তোমরা জানোই কীভাবে কী করতে হবে একটু ট্যাপ ট্যাপ করো বা সাইডে দুবার দেখবে দশ সেকেন্ড বা বিশ সেকেন্ড মানে আগে আগে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে তাহলে বুঝতে পারবে তারপর দেখো মিটার মিটার জিনিসটা কি বা মিটার সম্পর্কে একটু বলে রাখি তো ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্স এর অফিসে জিরো ডিগ্রি উষ্ণতায় রাখা প্ল্যাটিনাম ইউরেনিয়াম নব্বই নব্বই টু টেন শঙ্কর ধাতু দিয়ে তৈরি একটি দণ্ডের ওপর অবস্থিত দুটি নির্দিষ্ট দাগের মাঝের দূরত্বকে এক মিটার বলা হয় বুঝতে পারলে এটা হচ্ছে সেই অনুসারে কিন্তু এই এটা মানে মাপা হয় অ্যাকচুয়ালি দেখি হচ্ছে ফার্মি ফার্মি কি ফার্মি হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন হুম টেন টু দি পাওয়ার মানে মাইনাস থার্টিন বা মাইনাস তেরো সেমি বা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার দূরত্বকে ফার্মি বলা হয় তো এই যে এটাকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টিন সেন্টিমিটার বা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার এই দূরত্বকে কি বলা হয় ফার্মি বলা হয় পরমাণু কেন্দ্রের ব্যাসকে এই এককে প্রকাশ করা হয় পরমাণু কেন্দ্রের যে ব্যাসকে সেটা কি এককে প্রকাশ করা হয় ফার্মি এককে কিন্তু প্রকাশ করা হয় আর ফার্মিটা বুঝতে পারলে নেক্সট দেখো অ্যাংস্ট্রম তো অ্যাংস্ট্রম কি টেন টু দি পাওয়ার এইট টেন টু দি পাওয়ার এইট সেন্টিমিটার বা টেন টু দি পাওয়ার টেন মিটার দূরত্বকে ওয়ান অ্যাংস্ট্রম বলে তাহলে কি বলা হয় টেন টু দি পাওয়ার যে এইট সেটাকে সেন্টিমিটার সেটা বা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এইট এই মিটার এটাকে কি বলা হয় দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা সে দূরত্বকে অ্যাওয়ান এক্সট্রম বলা হয় তো এক্স রশ্মি বা আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরমাণুর ব্যাসার্ধ রাসায়নিক বন্ধনী দূরত্ব প্রভৃতি মাপার জন্য এ একক ব্যবহার করা হয় দেখো কোয়েশ্চেন কী করে আসবে ধরো পরমাণুর ব্যাসার্ধ পরিমাপ করার জন্য কোন একক ব্যবহার করা হয় এই কোয়েশ্চেনে দিল তাহলে কোন একক ব্যবহার করা হয় অ্যাংস্ট্রম একক ব্যবহার করা হয় বুঝতে পারলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপার জন্য কোন একক ব্যবহার করা হয় অ্যাংস্ট্রম রাসায়নিক বন্ধনের জন্য কোন দূরত্ব মাপার জন্য কী ব্যবহার করা হয় 
অ্যাংস্ট্রম তো এইরকমভাবেই কোয়েশ্চেনগুলো আসবে তো আমি যেগুলো পড়াচ্ছি প্রত্যেকটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটু মনোযোগ সহকারে দরকার পড়ে দুবার দেখো একটা ভিডিও তোমাদের বই পড়তে হবে না নেক্সট হচ্ছে মাইক্রন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর সেন্টিমিটার অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার দূরত্বকে ওয়ান মাইক্রন বলা হয় এটা বা হবে তো টেন টু পাওয়ার মাইনাস ফোর সেন্টিমিটার বা টেন টু পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার দূরত্বকে ওয়ান মাইক্রন বলা হয় জীববিজ্ঞানে খুব ছোট প্রাণী যাদের শুধু অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় তাদেরকে কিন্তু এককে প্রকাশ করার জন্য মাইক্রন ধরো এরকম একটা ভাইরাস ধরো বলতে পারো ভাইরাস তোমাদের সব থেকে ভালো বলবে তো ভাইরাস একটা ধরো জীববিখানে একটা সব থেকে খুব ছোট ছোট একটা অংশ তো বা সব থেকে একটা ধরো এরকম একটা মানে পোকা রয়েছে যেটা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছ না সেটাকে তো কোনো মাইক্রোস্কোপে ব্যবহার করে দেখছ সেই মাইক্রন সেই মাইক্রন অনুসারে কিন্তু সেটাকে মানে এককে প্রকাশ করা হয় কত মাইক্রন সেই জিনিসটা অ্যাংস্টম মনে রাখবে ভালো করে আর হচ্ছে ফার্মি ফার্মি কিন্তু কিসের ক্ষেত্রে পরমাণু ব্যাস হুম এগুলো কিন্তু মনে রাখবে আর মিটার মিটার তো তোমরা জানোই নেক্সট হচ্ছে আলোক বর্ষ খুব গুরুত্বপূর্ণ শূন্য মাধ্যমে আলোক এক বছর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলা হয় কি বোঝা বোঝা বুঝতে পারলে ধরো এটা পৃথিবী রয়েছে এটা রয়েছে চাঁদ ঠিক আছে তো এখান থেকে একটা আলো শূন্য মাধ্যমে যে এখানে কিন্তু মাঝখানে কোনো কিছু থাকবে না শূন্য মাধ্যমে একদম পুরো শূন্য মহাকাশ এটা শূন্য মাধ্যমে এই এই যে এক বছর এক বছর সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে এই শূন্য মাধ্যমটা রয়েছে না সেই মহাকাশে যে দূরত্ব অতিক্রম করবে এই আলোটা এক বছরে সেটাই হচ্ছে এক আলোক বর্ষ বুঝতে পারলে নেক্সট দেখো অর্থাৎ এক আলোক বর্ষ কি করে প্রকাশ করা হয় এক ওয়ান আলোক বর্ষ সমান সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ইন্টু থ্রি সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি মিটার তোমরা এটাকে এটা যদি সূত্র তোমরা ময় রাখতে হবে তাহলে এইভাবে ময় রাখবে প্রথমে থ্রি ইন্টু টেন টু পাওয়ার এইট ময় রাখলে তারপরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ইন্টু চব্বিশ ঘন্টা ইন্টু ষাট ষাট মিনিট তারপরে ষাট সেকেন্ড এরকম অনুসারে কিন্তু তোমরা মনে রাখতে পারো তোমাদের মনে রাখতে ইজি হবে তো মিটার মিটার এটা ইজিকাল টু মিটার এটা হিসাবে প্রকাশ করা হয় তারপরে দেখো এটাকে মিটার থেকে কিলোমিটারে করে নেওয়া হয় ছোট করে নেওয়া হয় তো নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন থ্রি পাওয়ার টুয়েলভ কিলোমিটার প্রায় করে নেওয়া হলো এটাকে এখানে করে ওয়ান আলোক বর্ষ সমান সমান নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন থ্রি পাওয়ার টুয়েলভ কিলোমিটার নেক্সট হচ্ছে প্রমাণ মিটার কি প্রমাণ মিটারের দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য ধাতু দ্বন্দ্বটিকে একটি বিশেষ উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা হয় এবং দ্বন্দ্বটি নির্দিষ্ট উপাদানের ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় এক সেকেন্ডে ওয়ান টু নাইন নাইন সেভেন নাইন ফোর টু ফাইভ এইট ভাগের এক ভাগ অংশে আলোক শূন্য মাধ্যমে যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেই দূরত্বকে এক মিটার প্রমাণ মিটার বলা হয় বা প্রমাণ মিটার বলা হয় বুঝতে পারলে এটা একটু কঠিন তবুও তোমরা একবার রিপিট করে দেখবে তো বুঝতে পারবে এ হচ্ছে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝের গড় দূরত্বকে অ্যাস্ট্রম অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল 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 এককে সূর্য এবং পৃথিবী মাঝের যে গড় দূরত্ব সেটাকে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একক বলা হয় খুব বেশি দূরত্ব মাপার জন্য বড় একক হচ্ছে পারসেক এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস খুব বেশি অনেক বেশি দূরত্ব রয়েছে সেই ক্ষেত্রে যে ব্যবহার করা হয় একক সেটা কি সবথেকে বড় একক কি পারসেক তো ওয়ান পারসেক সমান সমান থ্রি পয়েন্ট আলোক বর্ষ তো তোমাদের বললাম আলোক বর্ষের কিন্তু সেটাও বলে দিয়েছি তো ওয়ান পারসেক সমান সমান কত থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স আলোক বর্ষ সমান সমান থ্রি সমান 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 তিরিশ দশমিক আট চার ইন্টু টেন থ্রি দি পাওয়ার টুয়েলভ কিলোমিটার এটাও বলতে পারো ওয়ান পারসেক সমান সমান এটাও এটাও নেক্সট দেখো চাপের একক চাপের একক কি বল বাই ক্ষেত্রফল চাপের একক 
চাপ সমান সমান বল বাই ক্ষেত্রফল চাপের কি তাহলে চাপ সমান সমান বল বাই ক্ষেত্রফল চাপের একক কি বলের একক বাই ক্ষেত্রফলের একক প্লাস বলের বল বাই ক্ষেত্রফল নেখে হচ্ছে কার্যের একক এগুলো জাস্ট তোমরা দেখে রাখো সেক্ষেত্রে তোমাদের তোমাদের যেসব ম্যাথ টাইপের যেগুলো ফিজিক্স আছে সেগুলো পরে আমি করিয়ে দেবো তো এখন জাস্ট দেখে রাখো কার্যের একক কার্য ইজুকাল টু বল ইন্টু স্মরণ কার্যে অর্থাৎ কার্যের একক কি বলের একক ইন্টু স্মরণের একক নিউটন বা জুল নিউটন মিটার বা জুল নেখে তোমাকে বলের একক বল ইজুকাল টু ভর ইন্টু তরণ অর্থাৎ বলের একক হচ্ছে ভরের একক ইন্টু তরণের একক কিলোগ্রাম ইন্টু মিটার বাই সেকেন্ড স্কোয়ার ইজুকাল টু নিউটন নেখে হচ্ছে ভরের একক ভর বেগ ইন্টু ভর ইন্টু বেগ ভর ইজু ভর বেগের একক কি তাহলে ভর ইন্টু দূরত্ব বাই সময় এটা কিন্তু দূরত্ব দূরত্ব বাই সময় আর ভরের একক হচ্ছে দূরত্বের একক ভরের একক ইন্টু দূরত্বের একক বাই সময়ের একক হুম দেখে ক্ষেত্রফলের একক সিজিএস পদ্ধতিতে সিজিএস পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হলো এক বর্গ সেন্টিমিটার কি এক বর্গ সেন্টিমিটার হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক আর এসআই পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলে একক কি এসআই পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হলো এক বর্গ মিটার তো সিজিএস পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলে একক এক বর্গ সেন্টিমিটার আর এসআই পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক হচ্ছে এক বর্গ মিটার দেখা হচ্ছে আয়তনের একক সিজিএস পদ্ধতিতে আয়তনের একক হলো এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের একক কত সিজিএস পদ্ধতিতে এক ঘন সেন্টিমিটার আর এসআই পদ্ধতিতে আয়তনের একক কত এক ঘন মিটার এক ঘন মিটার এটা এসআই পদ্ধতিতে আয়তনের একক নেখে হচ্ছে সিজিএস এবং এসআই পদ্ধতিতে আয়তনের আর একটি একক হলো লিটার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবে কিন্তু আয়তনের আর একটি একক কি সিজি এবং সিজিএস এবং এসআই পদ্ধতিতে আয়তনের আর একটি একক হলো লিটার চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা এটা উষ্ণতা হবে হ্যাঁ চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক কিলোগ্রাম জলের আয়তনকে লিটার বলে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এক কিলোগ্রাম জলের আয়তনকে কি বলা হয় লিটার এটা কিন্তু খুব মনে রাখবে চার ডিগ্রি উষ্ণতায় যদি এক কিলোগ্রাম জলের আয়তনকে কি বলা হয় লিটার বলা হয় তাহলে এক লিটার সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট শূন্য শূন্য ওয়ান পয়েন্ট শূন্য 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 ঘন সেন্টিমিটার আর ইজুকালটু কী হবে দাঁড়াবে শূন্য দশমিক ট্রিপল শূন্য দশমিক শূন্য 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 ওয়ান ঘন মিটার বা এম কিউব নেক্সট হচ্ছে ওয়ান গ্যালন এক গ্যালন সমান সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স থ্রি লিটার এক গ্যালন সমান সমান কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স থ্রি লিটার সরি ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স থ্রি লিটার এক গ্যালন সমান সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স থ্রি লিটার বা এক লিটার সমান সমান শূন্য দশমিক দুই দুই গ্যালন তো বড় যখন তুমি জলের পরিমাপ করে তখন কিন্তু গ্যালন ব্যবহার করা হয় আর যখন অল্প জল জল ব্যবহার করে তখন কিন্তু লিটার বা লিটার ব্যবহার করা হয় বুঝতে পারলে তার জন্য কিন্তু এই দেখো দেখো ওয়ান গ্যালন সমান সমান ফোর পয়েন্ট ওয়ান গ্যালন সমান সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিক্স থ্রি লিটার তাহলে এক লিটার সমান সমান কত গ্যালন তাহলে এক লিটার সমান সমান শূন্য দশমিক টু টু গ্যালন দেখবে ভরের একক কোনো বস্তুর মধ্যে কতখানি জড় পদার্থ আছে তাকেই ওই বস্তুর ভর বলা হয় তো ভরের একক কি কোনো বস্তুর মধ্যে কতখানি জড় পদার্থ আছে তাকেই কি বলা হয় ওই বস্তুর ভর বলা হয় মানে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে কত পরিমাণ জড় পদার্থ আছে সেটাই ওই বস্তুর ভর বলা হয় তো সিজিএস পদ্ধতিতে ভরের একক হলো গ্রাম সিজিএস পদ্ধতিতে ভরের একক কি গ্রাম প্যারিসে রাখা প্ল্যাটিনাম ইউরেনিয়ামের শঙ্কর ধাতু দিয়ে তৈরি একটি নিরেট চঙের ভরকে এক কিলোগ্রাম বলে হচ্ছে ঘনত্ব কোনো পথের আয়তনে যতখানি ভর থাকে কোনো পথের আয়তনে যতখানি ভর থাকে তাকে পথের ঘনত্ব বলা হয় তো কোনো পথের আয়তনে যতখানি ভর থাকবে সেটাকে কি বলা হয় পথের ঘনত্ব বলা হয় হচ্ছে আপেক্ষিক দূরত্ব কি কোনো পথের সম আয়তন অর্থাৎ চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এটা উষ্ণতায় হুম বিশুদ্ধ জলের যে যত গুণ ভারী এবং সেই সংখ্যাটিকে ওই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলা হয় 
পথের আপেক্ষিক গুরুত্ব সমান সমান কি পথের ভর বাই চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় একটা উষ্ণতায় হবে সম সম আয়তন জলের ভর নেক্সট হচ্ছে হুম নেক্সট কিন্তু এটা এটাও বলতে পারো বা কিন্তু আরেকটা রয়েছে সেটা পথের ভর বাই ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব নেক্সট হচ্ছে পথের আপেক্ষিক গুরুত্ব একটি অনুপাত কাজেই আপেক্ষিক গুরুত্ব এমন একটি ভৌত রাশি যার কোনো একক নেই তো আপেক্ষিক গুরুত্ব এমন একটি ভৌত রাশি যার কিন্তু কোনো একক নেই এটি একটি সংখ্যা মাত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু পয়েন্ট ভালো করে মায় পথের আপেক্ষিক গুরুত্ব গুরুত্ব একটি অনুপাত কাজে আপেক্ষিক গুরুত্ব এমন একটি ভৌত রাশি যার কোনো একক নেই এটি একটি সংখ্যা মাত্র সৌর দিন পৃথিবীর কোন স্থানের মধ্যরেখাকে অতিক্রম করার পর আবার ওই মধ্যরেখায় ফিরিয়ে আসতে সূর্যের যে সময় লাগে সেই সময়কে সৌর দিন বলে তো পৃথিবীর কোন স্থানের পৃথিবীর কোন স্থানের মধ্যরেখাকে অতিক্রম করে ধরো পৃথিবীর কোন স্থানের মধ্যরেখাকে অতিক্রম করে আবার সেই মধ্যরেখায় ফিরে আসতে সূর্যের যে সময় লাগে সেটাকে কি বলা হয় সৌর দিন গড় সৌর দিন এক বছরে সমস্ত সৌর দিন মানে গড় না হলে সৌর দিন যে গড় পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গড় সৌর দিন তো এই সৌর দিনগুলোকে এক বছরের হিসাবে যদি ক্যালকুলেশন করা হয় তাহলে যে গড় সেটা পাওয়া পায় সেটাই হচ্ছে সৌর দিন নেক্সট দেখো গড় সৌর দিন চব্বিশ ভাগের এক ভাগকে এক ঘন্টা বলা হয় এক ঘন্টার ষাট ভাগের এক ভাগ সময়কে এক মিনিট বলে এবং এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ সময়কে এক সেকেন্ড বলা বুঝতে পারলে তো গড় সৌর দিনের চব্বিশ ভাগ গড় সৌর দিন যে রয়েছে দেখো সৌর দিন কি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বলতে পারো সৌর দিন তো সৌর দিনের যে মানে এক সৌর দিন হলো তো এক সৌর দিন মানে ওই মানে গড় সৌর দিন বলতে পারো তো একটা সৌর দিন হলো মানে একদিন বুঝতে পারো তো একদিনে চব্বিশ ভাগ করা হলো চব্বিশ ভাগকে আবার সেটাকে চব্বিশ ভাগের যে এক ভাগ চব্বিশ ভাগের এক ভাগকে কি করা হলো সেটাকে চব্বিশ ভাগের এক ভাগ মানে এক ঘন্টা সেই এক ঘন্টাকে আবার ষাট করা হলো ষাট ভাগ এক ঘন্টার আবার ষাট ভাগ করা হলো ষাট ভাগ করলে কি হবে ষাট ভাগ করলে কি এক মিনিট দাঁড়াবে এক মিনিটের আবার ষাট ভাগ করা হলো তাহলে কি হবে এক সেকেন্ড দাঁড়া হবে বুঝতে পারলে এগুলো চিহ্ন ছাড়ো তুমি বুঝতে পারছো কি না সেটা ভাবো তাহলেই হবে দেখো অর্থাৎ এক গড় সৌর দিন সমান সমান চব্বিশ ঘন্টা অর্থাৎ চব্বিশ ইন্টু ষাট মিনিট সমান সমান চব্বিশ ইন্টু ষাট ইজিকাল টু কত সেকেন্ড সেটা হচ্ছে ছিরাশি হাজার চারশো সেকেন্ড হচ্ছে এক গড় সৌর দিন বা এক দিনের যে সেকেন্ড হুম দেখ হচ্ছে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড গড় এক সেকেন্ডের গড় কি হবে ওয়ান বাই ছিরাশি ছিরাশি হাজার চারশো সৌর দিন নেক্সট হচ্ছে স্কেল স্কেল দিয়ে স্কেলটা সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা যাক দৈর্ঘ্য মাপার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে সাধারণ স্কেল বলা হয় তো দৈর্ঘ্য কোনো একটা লেন্থ মাপার জন্য যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেটাকে কি বলা হয় স্কেল স্কেল তোমাদের সবার কাছে আছে সাধারণ স্কেল আর মিটার স্কেল স্কেল কিন্তু অনেক রয়েছে তো মিটার স্কেল আলদা স্কেল আলদা সেন্টিমিটার স্কেল আলদা অনেক ধরনের স্কেল রয়েছে তো তোমরা সাধারণভাবে যেটা ব্যবহার করে দেবো সেটা সাধারণ স্কেল তো মিটার স্কেল কি যে স্কেলে শুধুমাত্র সেন্টিমিটার এবং মিলিমিটার দাগ দেওয়া থাকে সেটা স্কেল স্কেলকে কি বলা হয় মিটার স্কেল তো মিটার স্কেলে কি কি থাকবে সেন্টিমিটার থাকবে এবং মিলিমিটার এই দুটো মিটার মানে দাগ থাকবে এটা হচ্ছে মিটার স্কেল নেক্সট হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ স্কেল বা প্লাস্টিকের তৈরি হয় কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ স্কেল কি হয় কাট বা প্লাস্টিকের তৈরি হয় বর্তমান কিন্তু ওই কাচেরও আসছে যাই হোক তো এগুলো কেন হয় সাধারণভাবে দেখো যদি অ্যালুমিনিয়ামের হয় তাহলে কিন্তু সেটা কি হবে তাপের ফলে কিন্তু একটু বেড়ে যেতে পারে তাহলে কি হবে তোমাদের বুঝতে পারছো সেটা ধরো ধরো রবারে যদি হয় তো রবারের রবারে বলতে পারো বা রবারের ক্ষেত্রে রবার আর তুমি যদি মনে করো প্লাস্টিকটাও যেন ইউজ করা বন্ধ করেছে প্লাস্টিকটাও কিন্তু একটুখানি মানে রৌদ্রের ফলে কিন্তু একটু প্রসারিত হতে পারে একদম মানে এক্সাক্টলি না তৈরি হয় কেন মানে দেখো কাঠের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নাও লেন্থ বাড়তে পারে বা বেড়েও যেতে পারে কিন্তু সেই জন্যই বেশি বেশি ব্যক্তি ওই চাষের নাকি মানে কি জাতীয় একটা আসছে না সেগুলো কিন্তু স্কেলটা কিন্তু খুব বেশি চলে তো 
प्लसटिक तैरि है तो काठरों तैरि है प्लसटिका क्योंकि चले भलोई तो जो तुम नर्माल खा मैं खराब प्लसटिक होता है लेंथ बेड़े जाए जैक और जो धर तुम्हारे मैं अलुमिनियम इस्पात यगल क्यों व्यवहार करें कारण यगल क्यों जो गरम है तेल क्योंकि एरिया से बेड़े देते परे तो स्केलर की दाम रही ठीक ना दुर्गम अपार क्षेत्र में जी से दुर्घटा निजे दुर्घ ब मैं बसि दिए फिलल निजे दुर्घटा बाड़िए दिल तो स्केलटा दिए सठीक परिमाप आसबे ना देखो तो हमें बसिभाग क्षेत्र साधारण स्केल काठ बा प्लसटिक तैरि है क्यों क्या तैरि है कारण मीटर स्केल मीटर स्केल पतला काठ अलुमिनियम इस्पात प्लसटिक पात दिए तैरि है मीटर स्केल ताप बाढ़ कठिन वस्तुर आयतन प्रसारित है एवं ठंडा कर ले आयतन संकुचित है धातुर क्षेत्र में आयतन प्रसारण संकोचन काठर चे काठर चे अनेक बसि धातुर क्षेत्र जेटा बल तुम्हारे धातुर क्षेत्र बसी है प्रसारण यही कारण धातुर तैरि स्केल दैर्घ्य ग्रीष्मकाले बाढ़े और शीतकाले क्योंकि कमे जाए तई धातुर तैरी स्केल दिए दैर्घ्य सठी माप करा जाए ना यही बसिभाग क्षेत्र में कि भाव साधारण स्केल काठ व प्लसटिक दिए तैरिरा है जैसे लेंटा ना मैं मैं शीतकाले गरमकाले जी गाले ही हूँ ना क्यों से लेंथटा जैसे निजे लेंथटा जैसे ना बाड़िए फेले स्केल तरह क्योंकि ये प्लसटिक काठ दिए तैरि है धातु दिए तैरि है ना नेक्स्ट हे आयतन को वस्तु जे परिमाण स्थान दखल कर वस्तुटर आयतन को वस्तु धर एक वस्तु रखल एक टेबिल रही है एखे एक वस्तु रखल से ही वस्तुटा टेबिलर जे अंशटुकु जैगा दखल कर रही है सेट की वस्तुटर आयतन को वस्तु जे परिमाण स्थान दखल कर ये परिमाण देखा दखल कर रख लो ना से ही परमाण के वस्तुटर से ही वस्तुटर आयतन बला है ये वस्तुटर आयतन कत जे जैगाटू पर्त तो दखल कर रेखे टेबिलटार बुझते पर हे ओजन बक्से बाटखाड़ागुलिर भर अनुपात फाइव इस टू टू इस टू टू इस टू वन रखा है क्यों तो ओजन बक्से देखें बाटखाड़ागुलिर भर अनुपात फाइव इस टू टू इस टू टू इस टू वन रखा है कारण कि कारण ओजन बक्सर बाटखाड़ागुलिर भर फाइव इस टू टू इस टू टू इस टू वन अनुपात थे जे को संख्यार बाटखाड़ार भर ओजन बक्सर बाटखाड़ागुलिर पावा जाए एक ओजन बक्सर बाटखाड़ागुलि रईडार सह थ दुशो एगारो दशमिक एगारो दुशो एगारो दशमिक वन वन ग्राम मध्य थका जेको वस्तुर भर मापा जाए जेमन को वस्तुर भर वन नाइनटी एट पॉइंट फोर हम अर्थात एकश प्लस पंचाश प्लस कूड़ी प्लस फाइव प्लस कूड़ी प्लस पाँच प्लस एक तो ये ग्राम एवं दुशो प्लस दुशो मिलीग्राम बाटखाड़ागुलि व्यवहार कर दस मिलीग्राम मध्य थका वस्तुर भर मापर रईडार व्यवहार कर नेक्स्ट हे देखो ये आज के भिडियो भिडियो भारत लगे अवश्य लाइक तुम बंद अवश्य शेयर कर देखो आज के भिडियो देखो टोटाल मैं तुम्हारे एक प्रथम इूनीट मेजारमेंट भर जे मैं जबतियों जिसगल रही है सेगल देखाना हलो एरपर भिडियो देखो देखो तुम्हारे चाप्टार वाइज क्योंकि सरियल करब जो तुम्हारे सुविधा है तो भिडियो का कम लगलो तुम्हारा कमेंट करते भूलो ना कारण तुम्हारा जो कमेंट करो कि लेखो जे बसि मैं ए रकम हो रकम हो तुम्हारा जा सजेशन दे अनुसारे चलते हमें चाहब कारण स्टूडेंट जे दिखे पचंद से दिक भावे जो पढ़ानो जाए से दिक भाव बोझाना जाए तो क्योंकि तुम्हारे इम्प्रूव हो कारण अभी तो ये मैं बुझते चाहिए ना बुझते चाहो तुम्हारा तो तुम्हरा कमेंट कर कम लागसे कम हम भाव है तो हमें हमें सुविधा है सरकम भाव पढ़ाते चेषा करब अवश्य तुम्हारा साफल्य अर्जन कर भी कारण देखो ना जो बुझते पर कन्सेप्ट जो क्लियर ना थे बर्तमान कम्पिटिटर एक्साम मैं खूब ही चाप रही है तो टेलिग्राम ग्रुपे क्योंकि तुम्हारा अवश्य जयन कर नहीं जो तुम्हारे को सुविधा है तो क्योंकि पे जा टीग्रामे जो मेल मैं मेसेज करते हैं तो हमें क्योंकि लिखे एट लिखे टेलिग्रामे गए सार्च कर टी एच इ दि जे एस इे जे एट सार्च कर टेलिग्रामे पे जा डायरेक्ट मेसेज करते पर जो तुम्हारे विशेष को सुविधा है ठीक है से क्षेत्र इसे छाड़ा तुम्हारा जो साधारण कि मैं कथा बोला थे तो हमें क्योंकि तुम्हारा कमेंट ही दिव्य तुम्हारे खूब ही गुरुत्वपूर्ण को कथा बोला थे तो हमें क्योंकि से
কারণ মানে এই ভিডিওগুলো তৈরি করতেও টাইম লাগে কারণ তোমাদের সব যদি আসতে থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে দিতে হবে মানে রিপ্লাই সেক্ষেত্রে তার জন্যই বললাম যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকে তাহলেই তোমরা মেসেজ করবে এছাড়া কিন্তু তোমরা কমেন্ট করবে যদি তোমার কোনো সাজেশন থাকে যে টাইপের থাকে না কেন কারণ আমি সব কমেন্টে রিপ্লাই দিই তো এই হচ্ছে আজকে ভিডিও ভিডিওটা দেখার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে